আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তা ইসলাম শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম শুরুতেই জানিয়ে দিব এই মুহূর্তে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট বাংলা সংবাদ এবার দুদিনের কর্মসূচি দিল বিএনপি দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জাও রহমানের 88 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুই দিনের কর্মসূচির ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর আগে অনুমতি চেয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবর চিঠি দেয় দলটি এরপর থাকবে ভোট পড়ার হার নিয়ে প্রশ্ন ইইউ আইআরআই ও এনডিআই এর সদ্য সমাপ্ত দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট পড়ার হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট জানাবো অঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমে অবৈধ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ বলছেন পীর সাহেব চরমনাই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন অবৈধ আবামিলিক সরকারকে বাংলাদেশের জনগণ অঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে এবারে জানিয়ে দিব তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগপত্র দিয়েছে ডিবি পুলিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় এই চার্জশিট দেয়া হয় জানিয়ে দিব একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বাংলা বাণিজ্যে এক নম্বর সমস্যা দুর্নীতি বলছে সিপিডি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে এক নম্বর সমস্যা দুর্নীতি প্রায় আটষট্টি শতাংশ ব্যবসায়ী উচ্চমাত্রার দুর্নীতির এ সমস্যাকে এক নম্বর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সর্বশেষ জানিয়ে দিব ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা আহত সতেরো ইউক্রেনে আরও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া দেশটি মঙ্গলবার রাতে ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে হামলা চালিয়েছে এতে অন্তত সতেরো জন আহত হয়েছেন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত তবে তার আগে কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আপনি কোন জেলা থেকে আমাদের সংবাদটি দেখছেন এবং শুনছেন জানিয়ে দিন এই সংবাদ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত প্রিয় দর্শক আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন ভিডিওটি দেখতে দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে করে আমাদের পরবর্তী আপডেট সংবাদগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবারে বিস্তারিত এবার দুদিনের কর্মসূচি দিল বিএনপি দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আটাশি তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর আগে অনুমতি চেয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবর চিঠি দেয় দলটি রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় দিবসটি উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ দেশব্যাপী দলীয় কার্যালয়গুলোতে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে আঠারো জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা দুইটায় রমনাস্ত ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ মিলনায়তনে বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে থাকবে উনিশ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল এগারোটায় শেরে বাংলা নগরস্থ জিয়ার মাজারে ফাতেহা পাঠ ও পুষ্প স্তবক অর্পণ করবেন দলে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সহ কেন্দ্রীয় নেতারা ও নেতাকর্মীরা এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে পোস্টার প্রকাশ পত্রিকায় করপত্র প্রকাশ করা হবে দলীয় সূত্রে জানা যায় দলের অঙ্গ সহযোগী ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন দিবসটি উপলক্ষে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ করবেন এছাড়াও সারা দেশের দিবসটি উপলক্ষে বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠন সমূহ আলোচনা সভা সহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করবে উনিশশো সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান তিনি উনিশশো সালের এক সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালের তিরিশ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর একটি অংশের অভ্যুত্থানে নিহত হন জিয়াউর রহমান উল্লেখ্য গেল সাত জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়নি বিএনপি ভোট পরবর্তী নীরবে সরকার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে দলটি ভোটের আগে দাবি আদায় নিয়ে হাকডাক দিলেও এখন রাজপথে আন্দোলন কর্মসূচিতে নিষ্ক্রিয় দলটি ভোট পড়ার হার নিয়ে প্রশ্ন ইউ আইআরআই ও এনডিআই এর সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট পড়ার হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট গত সোমবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্টদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে তারা প্রতি ঘণ্টায় ভোট পড়ার তথ্য জানতে চেয়েছে ইসির পক্ষ থেকে অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে ভোটের হার পাওয়া গেছে তা তুলে ধরা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে যদিও এখন 
এখনো সংশ্লিষ্ট তিনটি কারিগরি টিমের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিবেদন দেয়া হয়নি ইসি সূত্রে জানা গেছে গত সোমবার সকাল 10টা থেকে 10টা পর্যন্ত ইইউ আইআরআই ও এনডিআই এর কারিগরি টিমের সদস্যরা ইসি এর আইন শাখা জনসংযোগ শাখা ও লাইব্রেরি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠক করেছেন বৈঠক শেষে কারিগরি টিমের সদস্যরা দুপুরে ইসি এর অতিরিক্ত সচিবের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন বৈঠকে ইইউ ও মার্কিন দুই সংস্থা নির্বাচনে ভোট পড়ার হার ও ইসি স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বিডি অ্যাপস এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চান ভোটের শেষ মুহূর্তে হঠাৎ হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে তার প্রশ্ন ছিল সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে দুপুর 2টা থেকে 4টা পর্যন্ত ভোট পড়ার অস্বাভাবিক হার নিয়ে তার প্রশ্ন তোলেন এজন্য তারা প্রতি ঘন্টায় ভোট পড়ার তথ্য জানতে চান প্রতি ঘন্টায় কয়জন ডেটা ইনপুট দিয়েছে কতজন দিতে পারেনি এই তথ্য চেয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভোটের হার নিয়ে খবর দেখে তারা মনে করছেন ভোটে অনিয়ম হতে পারে এরপর ইসি সিস্টেম ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে অ্যাপ সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয় ইসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ভোটের দিন অনেকেই নির্ধারিত সময়ে ডেটা এন্ট্রি দিতে পারেনি তিনটি জেলায় মোটেই দিতে পারেনি তবে তারা প্রতি ঘন্টায় অ্যাপসে কতজন এন্ট্রি দিয়েছে পুরো স্টেটমেন্ট চেয়েছে অঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমে অবৈধ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ বলছেন পীর সাহেব চরমনাই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারকে বাংলাদেশের জনগণ অঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে মিথ্যাচার বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে রাজধানীর কাকরাইলস্থ ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত গঠনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন দু হাজার চব্বিশে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি বলেন বর্তমান সরকারের প্রতি মানুষের ঘৃণা দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে যা বিস্ফোরণ হলে অবৈধ সরকারের নির্মম পতন হবে এই সময় তিনি দেশের জনগণ ও সচেতন শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম নিয়ে চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লা আল মাদানি বলেন আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে আদর্শ মানুষ প্রয়োজন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মীদের নৈতিকতা যোগ্যতা দক্ষতা ও আদর্শের দিক থেকে উত্তম মানে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে দিন বিজয়ের সংগ্রামে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম রিয়াদ পরিচালনা করেন সেক্রেটারি জেনারেল ইউসুফ আহমদ মানসুর সম্মেলনে আর উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমেদ যুগ্ন মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান ও আলহাজ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মাওলানা আহমদ আব্দুল কায়ম সহ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের অন্যান্য নেতারা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগপত্র দিয়েছে ডিবি পুলিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় এই চার্জশিট দেওয়া হয় একই সঙ্গে তারেক রহমান পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও ক্রোকি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ওই চার্জশিট দাখিলের পর মামলা বিচারের জন্য ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা দেয়া তার বিরুদ্ধে মামলাটি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের উপত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম মামলাটির অভিযোগপত্র দাখিলের পর সেটা স্বাক্ষর করেন ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান সোহাগুদ্দিন দু হাজার একুশ সালের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ থানায় দায়ের করা এই মামলায় বলা হয় মামলার বাদী ও তার বন্ধুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি চত্বরে বসে তেইশ ফেব্রুয়ারি মোবাইল ফোনে ইউটিউবে ভিডিও দেখছিলেন এ সময় জিয়াউর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা দিলেন তারেক রহমান শিরোনামে একটি ভিডিও তাদের নজরে আসে ব্যবসা বাণিজ্যে এক নম্বর সমস্যা দুর্নীতি বলছে সিপিডি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে এক নম্বর সমস্যা দুর্নীতি প্রায় আটষট্টি শতাংশ ব্যবসায়ী উচ্চমাত্রা দুর্নীতির এ সমস্যাকে এক নম্বর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন দ্বিতীয় স্থানে আছে অদক্ষ আমলাতন্ত্র প্রায় পঞ্চান্ন শতাংশ ব্যবসায় এটি মনে করেন আর ব্যবসা বাণিজ্যে তৃতীয় বড় সমস্যা হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতার বিষয়টিকে মনে করেন ছেচল্লিশ শতাংশ ব্যবসায়ীরা আজ বুধবার বাংলাদেশ ব্যবসায় পরিবেশ দু হাজার উদ্বেগ জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ এ উপলক্ষে ধানমন্ডির সিপিডির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজেম 
ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা আহত সতেরো ইউক্রেনে আরও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া দেশটি মঙ্গলবার রাতে ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কারখিভে হামলা চালিয়েছে এতে অন্তত সতেরো জন আহত হয়েছেন বুধবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে রাশিয়ার এ হামলায় আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর খারকিভের একটি আবাসিক ভবনে চালানো হামলায় তারা আহত হন আঞ্চলিক গভর্নর অলেহ সিনিহু বব জানান মঙ্গলবার রাতে দুটি এস তিনশো ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়েছে এ সময় আহত চোদ্দ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে দুই নারীর অবস্থা গুরুতর কারকিবের মেয়র ইহর তেরেকব বলেন হামলা চালানো ওই জায়গাতে কোন সামরিক স্থাপনা নেই তবে সেটি আবাসিক এলাকা রাশিয়ার এই হামলায় অন্তত দশটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উদ্ধারকারীরা এখনও পাথরের নিচে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনের জরুরি পরিষেবা সংস্থা জানিয়েছে রাশিয়ার হামলার মধ্যে একটি ক্ষেপণাস্ত্র তিনতলা ভবনে আঘাত এনেছে ভবনটি আগে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল দেশটিতে হামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি মস্কো তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে তাদের বিমান বাহিনী ইউক্রেনের সাতটি ক্ষেপণাস্ত্র ও চারটি ড্রোন ধ্বংস করেছে কারকিফ থেকে আশি কিলোমিটার দূরে রাশিয়ার বেলগুরুডে এসব ধ্বংস করা হয়েছে